আসসালামু আলাইকুম এর আগের ভিডিওতে আমরা লেগ্রান্স মেথডটা শিখেছিলাম তো এই লেগ্রান্স মেথডটা অনুযায়ী আমরা আজকে শিখব ইন্টিগ্রাল সারফেস ইন্টিগ্রাল সারফেস কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তো এখানে একটা क्वेश्चन দেওয়া আছে যে फाइंड দা ইন্টিগ্রাল সারফেস অফ এস স্কয়ার পি প্লাস ওয়াই স্কয়ার কিউ প্লাস জেড স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 হুইচ প্যাসেস থ্রু দা হাইপারবোলা এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই এবং আরেকটা কন্ডিশন দেওয়া আছে জেড ইকুয়াল টু 1 এখানে যেটা লেখা আছে যে এস স্কয়ার পি এস স্কয়ার ইন্টু পি প্লাস ওয়াই স্কয়ার ইন্টু কিউ প্লাস জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো ল্যাগ্রান্সের যে অক্সিলার ইকুয়েশন আমরা দেখেছিলাম সেই ফরমেটে চলে যাই কীভাবে যাই যে এই জেড স্কোয়ারটাকে যদি আমি ডান সাইডে নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এস স্কোয়ার পি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কিউ ইকুয়াল টু মাইনাস জেড স্কোয়ার এখন এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ারটা ছিল হলো আমার ক্যাপিটাল পি ওয়াই স্কোয়ারটা হলো ক্যাপিটাল কিউ এবং মাইনাস জেড স্কোয়ারটা হলো আর তাহলে ল্যাগ্রেঞ্জের যে অক্সিলার ইকুয়েশন সেটা অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি ডি এক্স ডিভাইডেড ভাগ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডি ওয়াই ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডি জেড ডিভাইডেড ভাগ মাইনাস জেড স্কোয়ার এরপরে আমরা কি করতাম আমরা যে কোনো দুইটা রেশিও নিতাম তো রেশিও নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এখানে শুরুতেই করব কি ফার্স্ট রেশিও এবং থার্ড রেশিও নিয়ে কাজ করব তো আমরা নিলাম টেকিং ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড রেশিও তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ডি এক্স ডিভাইডেড ভাগ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডি জেড ডিভাইডেড ভাগ মাইনাস জেড স্কোয়ার এই পার্টটাকে যদি আমি লেফট সাইডে নিয়ে আসি তাহলে লিখতে পারি ডি এক্স ডিভাইডেড ভাগ এস স্কোয়ার প্লাস ডি জেড ডিভাইডেড ভাগ জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এখন যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে লিখতে পারি এটার ইন্টিগ্রেশন করলে ওয়ান ভাগ এক্স প্লাস এটার হবে ওয়ান ভাগ জেড ইকুয়াল টু এ সাইডে একটা আর্বিটারি কনস্ট্যান্ট লাগবে সেটাকে আমি ধরে নিলাম ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি ওয়ান এটাকে আমি এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখলাম এরপর আমরা সেকেন্ড এবং থার্ড রেশিওটা নিয়ে কাজ করব তাহলে আমরা লিখব টেকিং সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড রেশিও তাহলে আমরা বলতে পারি সেকেন্ড রেশিওটা আমার ছিল এখানে দেখছি সেকেন্ড রেশিওটা ছিল ডি ওয়াই ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই স্কোয়ার আর থার্ড রেশিওটা ছিল ডি জেড ডিভাইডেড ভাগ মাইনাস জেড স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখব ডি ওয়াই ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডি জেড ডিভাইডেড ভাগ মাইনাস জেড স্কোয়ার এখন এখান থেকে আমরা আগের মতো করে যদি এই পার্টটাকে লেফট সাইডে নিয়ে যাই তাহলে লিখতে পারি ডি ওয়াই ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি জেড ডিভাইডেড ভাগ জেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ জেড ইকুয়াল টু একটা আর্বিটারি কনস্ট্যান্ট লাগবে সেটা আমরা লিখব ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি টু এটাকে আমরা দিব দুই নম্বর ইকুয়েশন এটা আমরা দুই নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে দিলাম এখন এখন আমার কাজ হলো যে এক নম্বর ইকুয়েশন এবং দুই নম্বর ইকুয়েশন যোগ করা তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস টু এটা অ্যাপ্লাই করলে আমরা পাবো ওয়ানে ছিল ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ জেড ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি ওয়ান তাহলে এটাই লিখবো ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ জেড প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই এটা হলো দুই নম দ্বিতীয় নম্বর ইকুয়েশন এটা যোগ হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি টু এখন এখানে ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ জেড যেহেতু দুটা তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ডিভাইডেড ভাগ সেট আর এদিকে ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই এটা ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি টু এটাকে আমরা তিন নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখবো এটা তিন নম্বর ইকুয়েশন দেওয়ার পরে আমরা এটাকেই লসাও করব লসাও কেন করব লসাও করব কারণ আমার যে কন্ডিশনটা এখানে দেওয়া ছিল এখানে যে কন্ডিশন দেওয়া ছিল যে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই জেড ইকুয়াল টু ওয়ান এই মানগুলো আমাকে বসাতে হবে তো এই মানগুলো বসানোর জন্য এখানে আমাকে লসেও করে নিতে হবে লসেও করলে আমার একটা সুবিধা হবে 
যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সি টুর একটা মান আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা যদি শুরুতে এক্স ওয়াই লিখি শুধু এই দুটা পার্টে লসও করব তাহলে এখানে হবে এক্স প্লাস ওয়াই আর এখানে টু ডিভাইডেড বাই জেড থাকবে এখন টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড বাই সি টু এখন এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান এখানে দেওয়া ছিল এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান দেওয়া হচ্ছে দেখছি এক্স প্লাস এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান এক্স ওয়াই আবার নিচেও এক্স ওয়াই আছে তাহলে এটা ইকোয়ালটা আমরা লিখতে পারি ওয়ান টু ডিভাইডেড ভাগ জেডের মান জেডের মান দেওয়া আছে ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ডিভাইডেড ভাগ ওয়ান ইকোয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ সি টু তাহলে এটা ইকোয়ালটা আমরা বলতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড বাক্স সি ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাক্স সি টু ইকুয়াল টু থ্রি এখন এই যে মানটা আমরা পেলাম থ্রি এটাই যদি আমি তিন নম্বর ইকুয়েশনে বসাই দিই তাহলে সেটাই হবে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার সুতরাং ফাইনালি অ্যান্সারটা হবে ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই প্লাস টু ডিভাইডেড ভাগ জেড ইকুয়াল টু থ্রি এখন যদি এটাকে আমি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন কীভাবে যেটাকে লসেও করে নিলাম লসেও করে নিয়ে যেটা উপরে আসে সেটা তারপরে এইদিকে থ্রি এক্স ওয়াই জেড এভাবে সাজিয়ে নিয়ে করে দিতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমাদের ইন্ট্রিগাল সারফেস এখন আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখে নেব এখানে কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে ফাইন দ্য ইন্ট্রিগাল সারফেস অফ দ্য এল পিডি এক্স ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড ইন্টু পি মাইনাস ওয়াই ইন্টু এসি স্কোয়ার প্লাস জেড ইন্টু কিউ জেড ইন্টু কিউ ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু জেড হুইচ কন্টেন্ট দ্য স্ট্রেট লাইন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো অ্যান্ড জেড ইকুয়াল টু ওয়ান এখানেও আমরা দেখছি যে যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু ল্যাগ্রান্স ফর্মেটে চলে আসে তাহলে আমরা শুরুতে লিখব ল্যাগ্রান্স অক্সিলার ইকুয়েশন শুরুতে আমরা ল্যাগ্রান্স অক্সিলার ইকুয়েশনটা লিখে নেব তো ল্যাগ্রান্স অক্সিলার ইকুয়েশনটা কীভাবে পাবো ডি এক্স ডিভাইডেড ভাগ এক্স ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড ইকুয়াল টু ডি ওয়াই ডিভাইডেড ভাগ মাইনাস ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড ইকুয়াল টু ডি জেড ডিভাইডেড ভাগ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু জেড এটা কীভাবে লিখলাম এটা আমরা এর আগের ভিডিওতে শিখেছিলাম ল্যাকটান্স ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে যে ডি এক্স ডিভাইডেড ভাগ ক্যাপিটাল পি ইকুয়াল টু ডিওয়াই ডিভাইডেড ভাগ ক্যাপিটাল কিউ ইকুয়াল টু ডিজেড ডিভাইডেড ভাগ আর যেভাবে করতে হয় সেভাবে করে নিয়েছি এখন আমরা কি করতাম যে দুইটা রেশিও নিয়ে দুইটা রেশিও নিয়ে নিয়ে কাজ করতাম কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে দুইটা রেশিও নিয়ে খুব একটা সুবিধা হবে না কারণ আমরা দেখছি ওখানে আমরা কি করতাম দুইটা রেশিও নিয়ে ভ্যারিয়েবল সেপারেশান করে দিতাম তারপরে আমরা সলিউশানটা বের করতে পারতাম কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে ভ্যারিয়েবল সেপারেশান করা যেহেতু যাবে না তাই আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা কি সেটা হলো আমরা জানি যদি দুইটা বা তি একাধিক ভগ্নাংশ যদি সমান হয় তো সেসব ভগ্নাংশের লবগুলোর যোগফল আর হরগুলোর যোগফলের অনুপাতটাও কিন্তু সমান হয় তো এসব ক্ষেত্রে সমান করার ক্ষেত্রে আমরা একটা কায়দা করতে পারি সেটা হলো যে এমন একটা কোফিসিয়েন্ট দিয়ে আমরা হরকে হরগুলোকে গুণ করব যাতে হরের যোগফলটা টোটালি জিরো হয়ে যায় মানে আমাকে টার্গেট করতে হবে যাতে হর জিরো হয় তো হর জিরো করার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি যে প্রথম ভগ্নাংশকে ওয়ান ভাগ এক্স দ্বারা যদি গুণ করি মানে হরে যদি গুণ করি ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ এক্স দিয়ে প্রথম ভগ্নাংশকে তারপরে দ্বিতীয় ভগ্নাংশকে যদি ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই দিয়ে গুণ করি তৃতীয় ভগ্নাংশকে যদি ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ জেড দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমাদের হরে জিরো আসে তো হরে যেহেতু আমরা এগুলো তারপরে এগুলো হরে নিয়ে হরগুলোকে যোগ করে দিতে হবে যেহেতু হরগুলো আমরা যেভাবে নিয়েছি একইভাবে আমাদের তাহলে লবগুলোকে যোগ করতে হবে তাহলে লবে আসবে ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ জেড এগুলো তো অবশ্যই ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জেড আসবে তাহলে এটা আমাদের একটা ফোর্থ রেশিও হয়ে গেল এখন আমরা জানি যে এসব ম্যাথের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা রেশিও নিতে হয় 
তাহলে আমাদের আরেকটা রেশিও বানাতে হবে সেটারও হরে যাতে জিরো হয় সেই টার্গেট নিয়ে থাকতে হবে তবে এবার আমার এবার আমরা কি করব এবার হলো প্রথম ভগ্নাংশ হরকে এক্স দ্বারা গুণ করব দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরকে ওয়াই দ্বারা গুণ করব এবং তৃতীয় ভগ্নাংশকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করব তাহলে আমরা হরে জিরো পেয়ে যাব আর হরে যে সব যে ভগ্নাংশকে যে সংখ্যা দিয়ে গুণ দিয়েছি বা যে রাশি দিয়ে গুণ দিয়েছি সেটা লবকেও একই রাশি দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে আমরা কি করেছিলাম এখা এটার ক্ষেত্রে শুরুতেই প্রথম ভগ্নাংশকে এক্স দ্বারা যেহেতু গুণ করেছি লবে আর হরে তাহলে লবের ক্ষেত্রে আমরা যে লিখতে পারি এক্স টি এক্স প্লাস ওয়াই ডি ওয়াই মাইনাস ডিজেট এটা আমরা লিখতে পারি এখন আমাদের কাজ হলো আমরা দুইটা রেশিও পেয়ে গেছি এখন এই দুইটা রেশিও নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তো শুরুতে আমরা ফোর্থ রেশিও নিয়ে কাজ করব ফ্রম ফোর্থ রেশিও ফোর্থ রেশিও থেকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ এক্স টি এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ ওয়াই ডি ওয়াই প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ভাগ জেড ডি জেড ইকুয়াল টু জিরো আর এখান থেকে আমরা লিখতে পারি লন লন এক্স প্লাস লন ওয়াই প্লাস লন জেড ইকুয়াল টু লন সি ওয়ান এই আরবিটারি কনস্ট্যান্ট সি ওয়ান আছে আমরা লন সি ওয়ান নিলাম তাহলে আমাদের হিসাব করতে সুবিধা হবে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি লন অফ এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু লন অফ সি ওয়ান সুতরাং এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু সি ওয়ান এটা আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখবো এখন আমাদের দুই নম্বর ইকুয়েশন বের করতে হবে তো সেই দুই নম্বর ইকুয়েশনটা বের করার জন্য আমরা ফিফথ রেশিও নিয়ে কাজ করবো তো আমরা লিখি ফর্ম ফিফথ রেশিও ফর্ম ফিফথ রেশিও ফিফথ রেশিওটা আমাদের কি ছিল এক্স টি এক্স প্লাস ওয়াই ডি ওয়াই মাইনাস ডি জেড ইকুয়াল টু জিরো এখন এখান এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা কি পাবো ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাবো এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড ভাগ টু প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড ভাগ টু মাইনাস জেড ইকুয়াল টু এখানে আমরা একটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট নিলাম সি টু এখন যদি আমরা লসাও করে দিই তাহলে লিখতে পারি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস জেড ইকুয়াল টু সি টু সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জেড ইকুয়াল টু টু সি টু এটাকে আমরা দিয়ে দিলাম ইকুয়েশন নম্বর দুই এখন আমার কাজ হলো যে এই এক আর দুই নম্বর ইকুয়েশনটাকে ব্যবহার করে আমার যেই কাঙ্ক্ষিত ইন্ট্রিগাল সারফেস সেটা বের করা তো সেটা বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটা প্যারামিটার ধরে নিতে হবে প্যারামিটার ধরে নিয়ে আমাদের সুবিধাটা কি হবে আমাদের যেই কন্ডিশন দুটাই দেওয়া আছে কন্ডিশন দুটা দেওয়া ছিল যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো আর জেড ইকুয়াল টু ওয়ান এই দুটা কন্ডিশনকে আমরা ব্যবহার করতে পারব এই দুটাকে ব্যবহার করার জন্য আমাদের একটা প্যারামিটার ধরতে হবে তো প্যারামিটার আমরা টি ধরে নেব টেকিং টি অ্যাজ এ প্যারামিটার তাহলে টিকে যদি আমরা প্যারামিটার ধরি তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এক্স ইকুয়াল টু টি এখন এক্স ইকুয়াল টু যদি টি হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কী হবে মাইনাস টি এটা কীভাবে পেলো মাইনাস টি কারণ আমরা এখানে দেখছি যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই তাহলে এক্স ইকুয়াল টু যদি টি হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হবে মাইনাস টি আর জেড ইকুয়াল টু ওয়ান এটা কোশ্চেনে দেওয়া ছিল এখন আমরা যদি এক নম্বর ইকুয়েশানে এই মানগুলো বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ফ্রম ওয়ান এক নম্বর ইকুয়েশন আমরা পেয়েছিলাম যে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু সি ওয়ান এখন এক্স ওয়াই জেড এর মানগুলো যদি বসাই তাহলে এক্স এর মান টি ওয়াই এর মান মাইনাস টি তাহলে দুইটা মিলে হয়ে যায় মাইনাস টি স্কোয়ার আর জেড এর মান যেহেতু ওয়ান তাহলে ওয়ান গুণ করলে মাইনাস টি স্কোয়ারে হয় ইকুয়াল টু সি ওয়ান এটা আমরা দিয়ে দেবো তিন নম্বর ইকুয়েশন 
এখন আমাদের কাজ হলো দুই নম্বর ইকুয়েশনের মানগুলো বসাতে হবে তো দুই নম্বর ইকুয়েশনের মানগুলো যদি বসাতে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি দুই নম্বর ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে তাহলে ফর্ম টু দুই নম্বরের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ারের জায়গায় টি স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস হবে টি স্কোয়ার ওয়ায়ের মান যেহেতু মাইনাস টি তাহলে মাইনাস টি এর হোল স্কোয়ার করলে টি স্কোয়ার মাইনাস টু আর জেড এর মান ওয়ান তাহলে এটা ইকুয়াল টু টু সি টু তাহলে এটা ইকুয়াল টু আমরা যদি লিখতে পারি টু টি স্কোয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল টু টু সি টু এখন টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু যেহেতু সি ওয়ান তাহলে এই টি স্কোয়ারের জায়গায় আমরা লিখতে পারি মাইনাস সি ওয়ান তাহলে আমরা লিখব মাইনাস টু মাইনাস সি ওয়ান মাইনাস টু ইকুয়াল টু সি টু ইকুয়াল টু টু সি টু এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে মাইনাস টু সি ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস টু সি টু ইকুয়াল টু জিরো এখন এই সি ওয়ান আর সি টুর মানগুলো যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে সি ওয়ানের মান কত সি ওয়ানের মান আমরা শুরুতেই দেখেছিলাম সি ওয়ানের মান এক্স ওয়াই জেড তাহলে আমরা সেটা লিখব এক্স ওয়াই জেড মাইনাস টু মাইনাস টু ইন্টু সি টুর মান কত সি টুর মান আমরা এখানে দেখেছিলাম যে টু সি টুরই মান আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জেড তাহলে আমরা লিখব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জেড এটার মান ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা এভাবে মানটা বের করে নিতে পারি এই সি ওয়ান সি টুর মানগুলো বসে এখন আমরা একটু সাজিয়ে যদি নিই তাহলে লিখতে পারি টু এক্স ওয়াই জেড মাইনাস টু আচ্ছা মাইনাস ওয়ান থেকে যদি গুণ করে দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই জেড ইকুয়াল টু জিরো আর ফাইনালি এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ সবাইকে